снимаем передачу в мире стандрайвинга. Всем привет. Располагайтесь поудобнее. Перед вами будет интересное видео. Снимаем э, стопе на АБС Yamaha MT-09. Нулевый мотоцикл без пробега по РФ. Стоишь, ты стоишь в пробке на светофоре, и вдруг перед тобой ты видишь, блин, просто рушится земля. Что делать? Надо разворачиваться срочно и выехать. Стоишь ты такой на светофоре, и вдруг вспоминаешь, блядь, молоко убежало от дома. А что ему будет? Ну, убьется он, блядь. Подшипники разъебется. Ну, клетка сломается. Что еще? Ну, рама треснет, блядь, двигатель наебнет. Ну, блядь, ну что ему еще может быть, а? Да нихуя. Но если бабки есть, так что может быть? Да нихуя, деньги же есть. Вот понимаю, денег нет. А что будет, если денег нет, блядь? Жрать нечего будет, друзья мои, жрать. Так, все нормально. Минус, минус э, того, вот чем вот мы сейчас занимались. Вот этой хуйней, вот этой. Минус. Резина неравномерно стачивается. Надо в другую сторону, значит, тоже учиться стартовать, друзья. А? Никто не подумал об этом из вас троих? Я тоже. Если мы в одну сторону стачиваем, едем в магазин, покупаем другой баллон. Все. Зато есть агрессивный разворот. Например, стоишь в пробке где-то, девушка рядом сидит, ты думаешь, ну вот как проявить себя, вот агрессивно, типа ты, самец, да? Раз, развернулся, типа, подходишь, ну, как бы телефончик можно, нет? Разворот же нормальный получился? Она, ну, конечно, разворот нормальный, вот номер, все, ребят. Согласен, полный бред, бля, я при этом ничего не курил. Ладно, давайте дальше, что у нас там? Мы сейчас говорим о срыве. То есть открываем газ, выбираем количество оборотов, когда отпустить сцепление. Чуть корпус вперед и погнали. Смотрим. Делаем все без шлема, чтобы было интереснее смотреть. Потому что если не получится, будет пиздато. Ну, красавчик. Для того, чтобы срыв был долгим, то есть можно было подольше проехать и колесо бы было в сорванном состоянии, мы придерживаем в этот момент передний тормоз. Даже на мотоцикле, у которого нет АБС, есть АБС, одинаковая хрень, также это все работает. На этом мотоцикле АБС нет. Чтобы ехать в срыв с передним тормозом, нужно, конечно, потренироваться и на гравии, да, для того, чтобы понять, как э, переднее колесо не срывать. Ну что, круто? Мне кажется, молодец, все отлично. Здесь самая главная фишка – это следить за лицом. У него очень хорошо получается. Мне кажется, я слишком скромен. Ну, представляешь, ну где вот это сделаешь? Стоишь, типа, 
Гаишник тебя остановил, да? Ты такой, вот документы, все, потом садишься и типа уезжаешь от него, да? Зачем так наглеть-то? Ну, а про девушек? Ну, смотри, а вот, понимаешь? Все. Нет смысла. Сейчас будут жесты на Урале. Жесты, жесты. Ребят, не получается, нужен Супротек. Какой мотоцикл ездит без Супротека? Вот какой? Блять, Супротек неси нахуй, пока никто не видит. Ну вот куда же, куда же вот без этой поговорки? Хочешь стантить, люби и станьте. Обязательно надо отечественную технику немножко покатать, потому что она любит. Когда на ней катаешься ты, она катается на тебе. Как проверить устройство этого мотоцикла, работает он или нет? Почему BMW скопировать решили? Да потому что берешь вот так, вот этот прибор специальный, ставишь его сюда, и смотришь, проверяешь цепь, свеча работает. Одна причем. А видите, этот не работает. Но видите, не горит. Иди сюда, посмотри с этой стороны. Чтобы просто не было вопросов, то вам скажете эти в подписчиках, блядь, комментарии на. Да у вас просто прибор не исправен. Исправен. Это Тоже не СССР, между прочим. Приглядишь за мотиком, чтобы никто не спиздил, ладно? Ничего, ничего. Сейчас мы свечи новые вкрутим и, блядь, знаете, это натянем, как, блядь, два пальца. Слушай, Саня, так у нас видос-то про разворот. Ну, расскажи хоть двух словах. Понятно, просто, ну, хоть как. Что надо сказать, что? Как делать агрессивный разворот? Как? Молк. Открываешь газ, бросаешь сцепление, все. Главное не ссать. Подожди, ну надо наклонить мотоцикл. Ну, тебе надо, ты наклоняй. Я просто агрессивный разворот делаю. Все, тут как бы на агрессии, когда делаешь, уже ничего не соображаешь. Там все само, знаешь, наклоняется, что-то делается. Главное просто не ссать. Газу побольше, бросил сцепление, все, дальше будет что будет. Там, поверь мне, агрессивный разворот может получиться сам по себе. И, блядь, на заднем можешь уехать. Как бы это уже дальнейшая история. Но у нас, понимаешь, не наш формат канала. Мы людям рассказываем подробно, как делать конкретный элемент. А, ну тогда вам надо прийти ко мне на урок. А ты знаешь, как его делать? Я-то знаю. Я-то знаю. А если я сейчас расскажу, и все будут просто посмотреть канал и будут делать, и как вы тогда решите меня работы? Ты об этом не подумал сейчас? Поэтому давай не будем, ладно? Просто покажу сейчас агрессивный разворот, захочешь научиться там. Алло. Я бы хотел агрессивный разворот, я видел у Стантекса на ролике, мне понравилось. И я поделюсь с тобой. Так, будем зарабатывать хоть бабки, блядь. Видишь, да, четко работает, блядь, вообще. Типа на смотре такой сидишь, приехал, кто-то тут на Ямахах там разных приезжает, а ты на Урале такой приезжаешь, тоже такой же цвет, как R19, ой, это как его там, извиняюсь, не хотел обидеть, MT-09, да? И у меня такой тоже, Урал, такой раз, что там, ты че на? Ну так, просто типа прокачал, надо же прокачать его.
Здорово. Вот зараза, блядь. Вот обязательно ему надо, чтобы, блядь, ты слез. Такой вот мотоцикл. Вот не любит, когда на нем сидишь и заводишь его, блядь. Блять, я вот просто охуел. Две свечи ебоши так, что я на нем устал быстрее, чем на этом мотике. Надо привыкнуть. Я привыкну, Децл. Пиздец, вообще я авахуя. Кто бы знал, что он так ебошить будет. Фу, ладно, сейчас еще разочек. Блять, страшно, страшно, пиздец. Видишь, блядь, заводится с полоборота. Надо привыкнуть, надо привыкнуть. Я не могу, он слишком сильно ебошит. А? Видел, да? Его ебошит пиздец. Вот что у него такое, блядь? То едем, 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 как говорится, далекие края, то хуй тебе. Сразу предупреждаю, лучше это не пробовать самостоятельно. Но я все равно расскажу. Войди сюда, что ты там стал? Иди, давай. Я тебе говорю, да? Зритель, подойди сюда. Что ты сидишь возле экрана? Выгляни в окно, я уже давно приехал. Вот, э, ты бы хотел уметь делать агрессивный разворот? Конечно. Вот. Он хочет уметь делать агрессивный разворот. Видел, да, как я это делал? Mm -hmm. Вот это. Там раз, джин, и поехал. Соответственно, что для этого нужно сделать? Взять человека, мотоцикл, э, гравий желательно, и взять агрессивный разворот. Заводи. Окей. Э, выжимай сцепление, включай передачу. Ногу ставь на тормоз ту. Чуть-чуть mm -hmm. наклони его на мою сторону. И поверни руль чуть-чуть сюда, на меня. Вот так. Теперь открой газ, брось сцепление и сразу выжми сцепление и закрой газ. Ну вот сейчас наверняка часть людей, которые смотрят, типа, да ладно, первый раз, типа, уже потренировали, он уже даже уехал. Так зачем ты уехал? Ты меня подставил? Тебе нужно было просто сорвать и прекратить. То есть открываешь газ, бросаешь сцепление, у тебя идет э, разворот задней оси, выключи сцепление, закрой газ. То есть покажи, как ты можешь контролировать э, разворот короткий и сразу прекрати его. Стоп! Стоп! Да что ж вы? Вот смотри, видели, да? Сразу предупреждаю, друзья, обратите внимание на вторую ногу. У вас не может быть две ноги скинуты. Вы должны контролировать мотоцикл, то есть останавливать его в случае чего. Значит, эту ногу ставим. Все, идеально. Выключай. Ну вот и все. Это начало для того, чтобы тренировать эту тему. То есть вы пробуете сначала сорвать. Соответственно, ваша задача просто открыть газ и постараться бросить сцепление, и после этого сразу же его выжать и закрыть газ. Таким образом, вы начинаете привыкать к тому, что заднее колесо у вас э, буксует. Угу. 
Попробую его чуть-чуть наклонить и сделать два раза. То есть раз, два. То есть открыл газ, закрыл, и еще раз его открыл, и еще раз закрыл, но только уже вместе со сцеплением. То есть вот так. Раз, два, выключил. Наклони его на меня побольше. Еще. Да. Встань так, чтобы тебе удобно стоять было. Он поедет вокруг ноги. Да, То да, есть да. поставь его так, чтобы ты стоял не на разворот сюда, а чтобы нога у тебя чуть-чуть была уже развернута в сторону разворота. Потому что ты на ноге будешь разворачиваться. Давай. Наклоняй. Ну, типа того. В принципе, видите, сложно сделать один раз, в один раз два открытия-закрытия. По идее, должно быть вот так. Раз, два. Выключили. То есть наклонили, сделали противовес, чтобы удобно было стоять. Раз, два. Все, выключил. Держим его на ноге больше. То есть руки свободные. Раз, два. Все. То же самое. Потом подъезжаем. Подъезжаем сюда, делаем то же самое. Раз, два. Все, вот он, агрессивный разворот. Сначала вы пробуйте на гравии, и, естественно, сорвать колесо легче, с меньшей порцией газа. Когда вы выйдете на асфальт, придется газа побольше добавлять, потому что сцепление изменилось с асфальтом. Ну, то есть вас сорить. Раз, два, три, четыре. Спокойненько. Теперь на асфальт. Раз. Все, он меня выпрямляет. Мало газа, надо побольше дать. То есть побольше газа, побольше наклона. Понятно же, объяснил. Что еще надо? Кенгуру. Не важно. <смех> Скажите всем, что это было кенгуру. Никто все равно не успеет понять. Только искушенный зритель может догадаться. А так, любую хуйню делаешь, говоришь кенгуру. Все, бля, кенгуру. На самом деле, вот эта тема и есть танжест. Но ты бы, вот, если я тебе сказал, допустим, бросишь вейп, будешь хуярить на заднем вообще, блядь, не заводя мотоцикл, ты бы бросил? В чем речь? Ну, чему вот вас еще научить так по-быстрому? Ну, например, вот тема гаишник вас тормозит, да? Чтобы показать, что ты уже как бы умеешь ездить, и что все как бы вроде неплохо у тебя, можно документы не приезжать. Достаточно просто грамотно остановиться. Смотрите. Всегда так делаю. Вот эта тема намного эффективнее работы, чем даже агрессивный разворот. Документ. Все нормально, я же говорил. Все, ребят. <смех> <смех> а? 